Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje nós vamos fazer a noite do hambúrguer. O Eder que vai fazer todas as receitinhas. Tinha bonita com saudade das receitas do Eder. Então hoje, gente, ele vai gravar aqui pra vocês. Ele vai fazer um hambúrguer caseiro na churrasqueira pra gente fazer um lanche da hora. Cebola caramelizada pra colocar no lanche também. Olha aí, bonitas. E maionese verde. Essa maionese é sucesso, super fácil de fazer e fica top pra você comer com churrasco, pra comer com lanche, pra comer com frango, até pra temperar a salada, a gente. Fica uma delícia. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí, ó, bastante like e vem comigo conferir. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos começar a receita pela maionese verde. Aqui já tá os ingredientes, já tudo separadinho. Vamos separar o leite primeiro, 200 ml de leite, vamos usar, pode ser leite normal, que a gente está no zero lactose, deixa eu chegar aqui não estou nada, aí ó, certinho. Então, eu vou acrescentar já 200 ml de leite, 3 dentes de alho, manjericão, em 10 folhinhas aqui, da lavadinha é, vou acrescentar o sal o sal é a gosto você tá usando sal rosa dá uma caprichadinha sal uma colher de sobremesa de orégano uma colher de sopa de mostarda acrescentadinha salsinha Um suco de limão Então agora eu vou ligar, já colocamos praticamente tudo Vou ligar aqui o liquidificador para colocar, para acrescentar no óleo até ele ficar numa densidade boa, bem grossinho. E estilo a maionese, até água na boca já. <risos> e aqui a gente tá usando óleo gelado de milho, tá? Fica melhor a receitinha, dá um gostinho melhor. Então bora lá. Ó, você vai acrescentando óleo até ficar nessa consistência. Ó como ficou bem pastosinha. Bem cremosinho, né? Ó, igual a maionese mesmo. Tá com um cheiro top. E o segredo, né, é o óleo bem geladinho pra dar consistência mais rápida. Isso. Ó, gente, vou colocar agora a maionese no recipiente certinho. Olha como tá grossinho. Olha. Eita. Olha só, ela rende bastante, ó. Deu pra encher dois potinhos desse daqui, ó. Maionese. Aí no tinto de maionese eu peguei um de ketchup aqui, ó. E encheu. E é ótimo porque ele tem o biquinho, fica top pra colocar no lanche, bem mais prático. E hoje a gente vai usar a nossa Dinox. Olha só, gente, que lindona. Ela tem a grelha aqui, ó, tá vendo? Aqui é o botão pra ligar o automático e acender a chama. Ela não precisa de nenhum tipo de tomada, tá? Tem uma pilha aqui embaixo que aí dá pra ligar. Precisa do botijão, que ela é a gás, tem até uma... Vou te pegar pro jardim. É que o Adelio colocou aqui ó, o botijão, tá vendo? Aqui essa bandeja, que essa bandeja tem que colocar água. O Adelio vai mostrar aí pra vocês. E ela é linda, gente, de inox. Deixa eu pôr aqui do lado. Quer que eu te ajudo? Ela tem um design muito lindo, ó. E aqui controla as chamas, máximo e mínimo. Ela é toda de inox. Ó, oh, que linda. Aí ele tá enchendo ali pra colocar água. Vou colocar uma aqui. O ideal é colocar até a metadezinha. E o legal é que ela não faz fumaça, tá, gente? Então... Fizemos o um test drive, né, Vira? Já, já fizemos churrasco nela. Da hora. Bom. 
Então vamos ligar o esquentando. Então agora vamos ligar. A gente deixa pressionado. O máximo. Segura aqui. Aí. Espera um segundinho. Alguns segundinhos, né? Pra manter a chama acesa. E pense numa churrasqueira rápida e que esquenta super rápido Esquenta, também. Esquenta, já tá já no, no ponto já de, de colocar a carne e dar aquele chiadinha, né? <risos> Ó, gente, vamos já cortando a cebola, mas enquanto isso já vamos deixar a frigideira, a frigideira aqui já esquentando. Então, ó, tá esquentando aqui e partiu fazer a cebola caramelizada. Ó, pra receita é uma cebola roxa, ela já tá descascada, bati aqui no meio. Um pouco já começa a bater as emoções, já chorar. E aí a gente vai vir cortando agora em rodelas. Essa aqui, ó. Não muito fina, nem muito grossa. Mediana, mediana. Meia colher de manteiga, vamos colocar. Assim que ela derreter, já vamos acrescentar a cebola. Aí. E, gente, essa churrasqueira aqui é top. Ela dá pra fazer comida, ó, com a panela aqui <risos> em cima, viu? Churrasqueira é mil e uma utilidades. <risos> ó, agora vamos acrescentar a cebola. Tá bom na grande. Isso aqui é pro hambúrguer. <risos> Mas já tá... Então vou deixar fritando aqui na manteiga até ela ficar transparente, bem fritinha. Tá vendo que ela ficou bem transparente? Agora vou colocar duas colheres de sopa de molho de shoyu. Uma e uma. Duas. Agora eu vou acrescentar meia colher de açúcar mascavo. Vai mexendo, mexendo. Mexe, mexe. Então, depois de acrescentar o açúcar mascavo, o molho show, eu vou ficar mexendo durante 5 minutos. Até ficar no ponto. Ó, gente, depois de 5 minutinhos mexendo, já tá prontinho. Deu até uma corzinha. Agora vamos reservar para fazer o hambúrguer. Deixa eu colocar aqui na lateralzinha. Vou colocar até o molinho, né? Tem gostinho. Agora vamos preparar o hambúrguer. Aqui tem meio quilo de açaí moidinho, moído. Começar já fazer as bolotinha. Oh, o legal que tá, da outra vez que a gente fez, a carne tava um pouco quente aqui, como tá geladinha, fica até mais fácil para manusear. Aqui. Acho que vai dar dois hambúrguer e meio, hein? Ó, gente, meio quilo deu pra fazer três hambúrguer, bem caprichadinho. Bem gordinho. Bem gordinho. Agora vamos temperar já pra levar pra lá. Agora vamos temperar com sal de parrilha, daquela caprichadinha. Acrescentar um pouquinho de pimenta do reino. Aquela salgadinha. Vou 
colocar aqui os hambúrgueres já. Ó, o chiadinho. Tá bala, hein? Enquanto vai assando o hambúrguer, já vamos já preparando o pão. Vamos abrir eles ao meio, vou passar a manteiguinha, para dar aquela selada top na churrasqueira, para dar aquele gostinho. Que é uma delícia. Vamos ver aqui. Ó oh, gente, o hambúrguer já tá quase no ponto Aí já vamos acrescentar o queijo mussarela Aí é gosto, né? Pode ser queijo cheddar Se achar melhor Mas gosta do mussarela tradicional, né? Dos lanches Dobradinha Caprichadinha no queijo Vem colocando, fazendo X Fica legal Aquela espalhada Agora é só esperar derreter Eu já vou acrescentar os pães Dá pra dar aquele Aquela seladinha de manteiga E pra já começar a preparar o lanche Colocando ketchup só eu porque eu não gosto. Ó, oh, abriu aqui o banco que vira a mesa. Uhum. Partiu comer o lanche da hora. Ó, oh, aqui o do Éder. Aqui o meu, com bastante ketchup. Depois eu vou pôr mais ketchup e vou pôr mais molho. Eu acho que foi o Rado e o Eliseu que eu tenho, hein? Não, esse eu é tenho. Meu, meu é, meu, é, o meu tá com ketchup ah, aqui, ó. Ó, o meu ketchup aqui, ó. <risos> Partiu comer. Vou pimentar o apogão. Vai ficar bem grossinho, ó. Bom. Da hora. 0 a 10. 10. Uhum. Mas acho que eu devo ficar da hora, né? Ela ficou bem ardidinha, porque colocou. Dois ardidos. Bem gostoso, do jeito que eu gosto. Se quiser menos ardida, colocar um ou dois, né? É, daquele gostinho. Um churrasco fica top, hein? Hum? Passar na média, esquentar com o capão, linguiça, no churrasco. Até no forninho, né? Uhum. 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 Esses 
pode fazer que não vai se arrepender, viu? Uma delícia. Top. O hambúrguer ficou bem passadinho, ó. Hum. A gente gosta de limão passado, tá bem passadinho. Bem passadinho. Essa aqui ainda tive sorte, já tá no ponto ainda. Ficou bom. Olha só, que delícia. Ó, no ponto e bem passado. <risos> ah, eu ia degostar no ponto, ó. Bem no ponto. E o meu é bem passado, ó. E pra completar, ficar melhor ainda, peraí. Olha. Ela caprichada. <risos> Ai, sim. <risos> Nem precisa de mostarda, porque aqui já tem mostarda. É. E é bom que não vai ovo, né? Essa daqui é boa, que não vai ovo. Olha. Não vai ovo cru, ó. <risos> E fica bem grossinho, tá vendo? Olha só, que grossinho. Ó, oh, é muito bom. Aí dura uma semana na geladeira, né? Isso. Da hora. Dá hum, bonitão, né? <risos> e aí, gostaram do vídeo? Que delícia, né, gente? Nossa, ficou muito bom. Que esse vídeo sirva de inspiração pra você fazer aí na casa de vocês, fazer pra criançada também. Gente, super fácil. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, tem um botão aqui, ó, já se inscreve, tá bom? Vem fazer parte dessa família de bonitas e bonitos que cresce a cada dia mais. Um beijo, fique com Deus e tchau! Ah, gente, não esquece de compartilhar com as amigas, viu?